ലേണേഴ്സ് ഐ എ എസിന്റെ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അനാലിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നാല് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് പ്രിലിമിനറി അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ലേണേഴ്സ് ആപ്പിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താവുന്നു ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ടിനെയും ഇമ്പോർട്ടിനെയും സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ട് ഇത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഇത്ര ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇത്ര വാല്യൂ ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് വരുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആയിട്ട് റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയാണ് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയാണുള്ളത് ഈ ഒരു വാല്യൂ നാനൂറ്റി അമ്പത് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ കുറിച്ചോ മറ്റോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ നിങ്ങൾ പൂജ്യം നാല് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് എഴുന്നൂറ്റി പതിനാണ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അതായത് എക്സ്പോർട്ടിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് ഇമ്പോർട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മളൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ടും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് വെറും ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമേ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഈ റഷ്യയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്രൂഡ് ഓയില് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ക്രൂഡ് ഓയില് മിക്കവാറും നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ആക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ എക്സ് പെട്രോളിയം ഷിപ്മെന്റുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് മിനിസ്ട്രി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനാലിസിസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ഒരു ഡാറ്റ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചത് അതിന്റെ മേജർ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് നാനൂറ്റി ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ പി എഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇന്തോ പസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിന് ആർ സി ഇ പിയിൽ നിന്ന് വോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ഐ പി ഇ എഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ആർ സി ഇ പി നോക്കാം ആർ സി ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീജിയണൽ കോംപ്രഹൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഒരു റീജിയണൽ കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഒരു പ്രത്യേക റീജിയനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫോറിൻ ട്രേഡ് സുഗമമാക്കി മാറ്റുകയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അത് ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പലതരത്തിലാവാം ടാക്സസിന്റെ രൂപത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടീസിന്റെ രൂപത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട ലിമിറ്റേഷൻസ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ ഒരുപാട് നികുതി ചുമത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് കോട്ട ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊമിഷൻസ് വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഏഷ്യ പസഫിക് റീജിയനിലുള്ള പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് റീജിയണൽ കോംപ്രഹൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പത്ത് പേര് ആസിയാൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആസിയാൻ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ബ്രൂണെ കംബോഡിയ ഇന്തോനേഷ്യ ലാവോസ് മലേഷ്യ മ്യാൻമാർ ഫിലിപ്പൈൻസ് സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് വിയറ്റ്നാം ഈ പത്ത് രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചൈനയാണ് രണ്ടാമത്തെ ജപ്പാൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സൗത്ത് കൊറിയ ആണ് നാലാമത്തെ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് അഞ്ച് ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആർ സി ഇ പിയിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയെ കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു ആസിയാൻ കൺട്രീസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ജപ്പാനും സൗത്ത് കൊറിയയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇവിടെ ന്യൂസിലൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയും വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം അതിൽ നമ്മുടെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്കയില്ല ബംഗ്ലാദേശ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മ്യാൻമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും മാറുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നോക്കുക ഇന്ത്യ ഇതിൽ നിന്നും മാറുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിലെ ഇന്ത്യ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ ഇതിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാതെ മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി എഫ് ഇൻഡോ പസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിംവർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഇൻഡോ പസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇൻഡോ പസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ പ്രോസ്പെറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഐ പി എഫ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനക്ക് പകരം ആരാണുള്ളത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആർ സി ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്ങും ഐ പി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ്ങുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഒരു സംഭവത്തില് ഇന്ത്യ ജോയിൻ ചെയ്തത് ഐ പി എഫിലാണ് അതായത് ആർ സി ഇ പിയിൽ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ പിന്നീട് പിന്മാറിയിട്ട് ഐ പി ഇ എഫിൽ ഇൻഡോ പസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിംവർക്ക് യു എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐ പി ഇ എഫിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ സി ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രേഡ് ലിബറലൈസേഷനിലും മാർക്കറ്റ് ആക്സസിലും അതുപോലെ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നികുതിയുടെ രൂപത്തിലോ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടിയുടെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട ലിമിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത്തരം ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സിനെ കുറക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ആർ സി 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ തുടക്കത്തിൽ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യ ആ ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യ മെല്ലെ പിന്മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വരുന്നത് അതേസമയത്ത് ഐ പി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ പസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ പ്രോസ്പെറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഇതിൽ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അടക്കം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അതായത് നേരത്തെ ഉള്ളത് വെറും ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് മാത്രമാണ് ആർ സി ഇ പി എങ്കിൽ ഇതിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റൽ പ്രോജക്ടുകൾ ഈവൻ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫോക്കസിൽ വരും എന്നുകൂടി ഓർത്തും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡർ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വെറുതെ ഒരു ട്രേ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു മേഖലയുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓവറോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് ഐ പി ഇ എഫിനെ കണക്കാക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്റർനാഷണൽ ലോ പ്രകാരമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരമുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവേണൻസ് ഉണ്ടാക്കുക രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലി ആൻഡ് എക്കണോ എൻവിയോൺമെന്റലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യുക രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ ഒരു പ്രോസ്പെറിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി എഫിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആർ സി ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര കോംപ്രൻസീവ് അല്ല ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് പോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയത്ത് ഐ പി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്രൻസീവ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കണക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മേഖലകളെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ആർ സി ഇ പിയിൽ ചൈന ലെഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ പി എഫ് യു എസ് ലെഡ് ആണ് യു എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ സി ഇ പിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി ഇ പിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വിഡ്രോ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രേഡ് ഇംബാലൻസ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ട്രേ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിൽ ഒരു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ടി എ എന്ന് വിളിക്കും എഫ് ടി എ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഗുണം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യം ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യമായിരിക്കണം മറിച്ച് ആ രാജ്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും കാരണം നിലവിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കോട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ഇത് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ അഞ്ചായിരം രൂപക്കാണെങ്കിൽ ഇതേ സൈക്കിൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് മൂവായിരം രൂപക്ക് വരും അപ്പൊ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ വാങ്ങുമോ ഇല്ല ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള സൈക്കിളേ വാങ്ങുള്ളൂ ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൈക്കിള് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ചൈനീസ് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഇന്ത്യൻ സൈക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രി തകർന്നു പോകും മറിച്ച് ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മേലെ രണ്ടായിരം രൂപ ടാക്സ് പെടുത്തിയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ വൺസ് ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ തകർക്കാൻ കാണുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ ഭയന്നത് എന്താ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിലേക്ക് സൈൻ ചെയ്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലേക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ട് കാര്യമായി
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ടാക്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ഗാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൺസേൺസ് റേസ് ചെയ്തു കാരണം മാർക്കറ്റ് ടാക്സസ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതലായി കിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം സേഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചറിനെയോ ഇൻഡസ്ട്രീനെയോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സേഫ് ഗാർഡ് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കൺസേൺസ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ പകർപ്പാവകാശ നിരോധന നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ ടെക്നോളജി പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പനികളുടെ അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഉറപ്പും നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഐ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ കൺസേൺ ഇത് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഇന്ത്യ റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സേഫ് ഗാർഡ് കിട്ടുമോ അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പേറ്റൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നോളജി ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവർ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയൊക്കെ മോഷ്ടിക്കുമോ അത്തരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇതിലില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസേണും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഇന്ത്യ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ട മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ പ്രത്യേകിച്ചും കർഷകരെ ഇത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും അതായത് കർഷകരെ ഇത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആസിയാൻ കൺട്രികളിൽ നിന്നൊക്കെ മുംബൈ ഇന്ത്യ ആസിയാൻ കൺട്രീസുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഫ് ടി എസിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആസിയൻ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യ ചൈനയാണ് ഭയന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഈവൻ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ പോലും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ലൈവ്ലിഹുഡിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആർ സി ഇ പിയിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഐ പി എഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനുള്ള കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഐ പി ഇ എഫിനെ ചേർന്നായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഐ പി എഫ് പോലുള്ള അതായത് ഇൻഡോ പസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് പോലുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു റീജിയൻ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രസൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയിലും ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകളിലും ഇന്ത്യക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇന്ത്യ കരുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഓർത്തു വെക്കുക ഇവിടെ ആക്ച്വലി ചൈന ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ചൈന ലെഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ആർ സി ഇ പി അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയുടെ കൂടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന രീതിയിലാണ് ചൈന ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇതിനെ ചൈനയുടെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയനിലുള്ള ഈ ഒരു എക്കണോമിക് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കൂടി ഐ പി എഫിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കണം തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്
സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നേടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എക്കണോമിക് ലിങ്കേജസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയിൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക സീംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ പെസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇന്ത്യ കരുതുന്നതായിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രേഡ് അഗ്രിമെൻ്റ് അല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുക ആ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആ ഐ പി ഇ എഫിനെ കാണുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് എന്നാൽ ഓർത്തു വെക്കുക ചൈനയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത മില്ലറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പോൾ മില്ലറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു മില്ലറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആരാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മില്ലറ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ യു എൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് എ എ എന്ന് വിളിക്കും ഇവരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു മില്ലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എഫ് എ ഒ ഇത്തരത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിന് ഇന്ത്യയുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകളുടെ കൾട്ടിവേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും അതിനെ ഗ്ലോബലി ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അത് അത്തരമൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ സെറൽ ക്രോപ്പുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാഡി അല്ലെങ്കിൽ വീറ്റ് ഗോതമ്പ് നെല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് മില്ലറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് റാഗി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ സംഭവങ്ങൾ റാഗി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന മില്ലറ്റ് അവയാണ് മില്ലറ്റുകൾ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് സ്മോൾ സീഡർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻറ്റിൽ എൻറിച്ച്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ റിച്ച് ആയിട്ട് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസും മറ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് സെറിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സീഡർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കാം അപ്പം ഇത് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഗ്രാസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ചെടികളാണ് അതിൻ്റെ വിത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ മില്ലറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മില്ലറ്റുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണി യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യ അതായത് ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ പാർട്ടിലാണ് ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് സ്മോൾ സീഡർ ആയി ചെറു ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു കളക്റ്റീവ് ടേമാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക സ്മോൾ സീഡർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ധാന്യങ്ങളാണ് ആനുവൽ ഗ്രാസസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മാർജിനൽ ലാൻഡിലാണ് അതായത് ഇത് പ്രത്യേക സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിന് കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഏരിയയിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ടെമ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിലുള്ള ഇത്തരത
അതായത് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് ഏഷ്യയുടെ മൊത്തം പ്രൊഡക്ഷന്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണെന്ന് ഓർത്തുക നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരുന്നത് ഏഷ്യയുടെ മൊത്തം പ്രൊഡക്ഷന്റെ എൺപത് ശതമാനവും നമ്മളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മില്ലറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നൈജീരിയ ആഫ്രിക്കയിലെ നൈജീരിയ ചൈന ഇവയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മില്ലറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കൺട്രീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ ഈ മില്ലറ്റിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മില്ലറ്റ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയും അതായത് ഇതിന് ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലൂട്ടൻ ഇൻടോളറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഒക്കെയുള്ള രോഗികൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു നമ്മൾ വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഷുഗറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരി ഭക്ഷണം കുറക്കും എന്നാൽ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഡയബറ്റിസ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മില്ലറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് ഇത് ഗ്ലൂട്ടൻ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൂട്ടൻ ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഫുഡാണ് മില്ലറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രധാന ഭക്ഷണ ക്രോപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറിയൽ ക്രോപ്പുകളെക്കാൾ ബെറ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മികച്ച ന്യൂട്രീഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് മില്ലറ്റുകൾക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ ഈ മില്ലറ്റുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശം കണ്ടീഷനിൽ പോലും നമുക്ക് മില്ലറ്റുകളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മില്ലറ്റുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഹാർഷ് ആയിട്ടുള്ള വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡിൽ പോലും ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് ഡ്രോട്ട് റിസ് ടോളറൻ്റ് ആണ് അതായത് വരൾച്ച ഉണ്ടായാൽ പോലും വെള്ളക്കുറവ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകളെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല ഈവൻ അതിനൊരു വാം വെതർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവുണ്ടായാലും മതി ഇത് കൂടാതെ ഇത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കൺസ്യൂം ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചെടുക്കുക ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾ ഈ വാട്ടർ ലോഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലും നമ്മൾ നോക്കുന്ന വാട്ടർ ലോഗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സോയിലുകളിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് അത്ര മാത്രമേ വെള്ളം വേണ്ടൂ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഈ ഒരു മില്ലറ്റിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിൽക്കും നമുക്കിപ്പോൾ റൈസോ മൈസോ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയ വാട്ടർ വെള്ളം കൂടി വേണ്ട നല്ല ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണ്ട ക്രോപ്പാണ് അത്തരം ക്രോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈവൻ കുറച്ച് ഡ്രോട്ട് ലൈക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആയാൽ പോലും നമുക്ക് മില്ലറ്റുകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മില്ലറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വളരുക മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടിയ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയന്റ് കണ്ടന്റ് കൂടിയ സോയിലുകളിൽ നമുക്ക് മില്ലറ്റുകൾ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ പ്രൈമറിലി ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന മാർജിനൽ ലാൻഡുകളിലാണ് അതായത് ഒരു അപ്ലാൻഡ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹില്ലി റീജിയൻ നമുക്ക് സാധാരണ സെറിയൽ ക്രോപ്പുകളൊന്നും അത്ര കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വെച്ചോ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു മാർജിനൽ ലാൻഡിൽ ഈ മില്ലറ്റുകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ
നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫൈബർ അമിനോ ആസിഡ്സ് വാരിയസ് മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ മില്ലറ്റുകൾക്കും നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത മില്ലറ്റുകളെ പറഞ്ഞു ഓരോ മില്ലറ്റുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം പക്ഷെ ഇതിലെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത വിറ്റാമിനുകൾ വ്യത്യസ്ത മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻസ് ടോട്ടൽ ഫാറ്റുകൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അതുപോലെ ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മില്ലറ്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മില്ലറ്റിൻ്റെ വിത്ത് അതായത് ആ വിത്ത് സീഡാണല്ലോ നമ്മൾ ആ ധാന്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് അതിൻ്റെ കവറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോട് അതിനെ നമ്മൾ പെരി കാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ബ്രാൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം തോട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തവിട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ബ്രാൻ അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സീഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈബർ വിറ്റാമിൻ ബി മിനറൽസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ കവറാണ് പെരി കാർപ്പ് പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് കാർപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് എൻഡോസ്പേം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻഡോസ്പേം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സീഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി നൽകുന്നത് ഇതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ പ്രോട്ടീനുകൾ വിറ്റാമിൻ ബി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അകത്താണ് ഈ ഒരു സീഡിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജേം എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേമിൽ എന്തുണ്ട് ജേമിലും വിറ്റാമിൻ ബി ഇ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈറ്റോ കെമിക്കൽസ് മിനറൽസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു അതിന്റെ തോട് മുതൽ അകം വരെയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയന്റ് വാല്യൂ ഉള്ളതാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ പെരിയാർ പെരി കാർപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തോട് ഹസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നിന്നോ ഡിസീസിൽ നിന്നോ ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് നിന്നൊക്കെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതും ഓൾറെഡി ന്യൂട്രിയന്റ് റിച്ച് ആണ് എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജേമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഉണ്ട് ആല്യൂറോണോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു ഇതൊക്കെ റിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എൻഡോസ്പേം ഭാഗത്ത് അതിൽ മിനറൽ മാറ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും ആഷ് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർച്ച് ബി കോംപ്ലക്സ് വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പേൾ മില്ലറ്റിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ജേമിനെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ റിച്ച് ഇൻ ഓയിൽ ആണ് പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ തന്നെ ആഷ് കണ്ടൻറ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തോളം മിനറൽ മാറ്റർ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈലി ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിറ്റാമിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്കറികൾ കഴിക്കണം മറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകളെ ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് പീപ്പിൾ ഡയറ്റിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് അത് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഫുഡ് വിറ്റാമിൻ കിട്ടാൻ ഒരു ഫുഡ് ഫാറ്റ് കിട്ടാൻ ഒരു ഫുഡ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് മില്ലറ്റുകൾ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പോണൻറ്റും ന്യൂട്രീഷണൽ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രീഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് മില്ലറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്രോട്ടീനുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി മിനറല് നമ്മുടെ ഡയറ്റില് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മിനറൽസ് വിറ്റാമിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു മിനറൽസ് ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾക്ക് ഇത്രയും ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടും
ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് ഒന്നുമില്ല മില്ലറ്റുകൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നോ മില്ലറ്റുകൾ റിസോഴ്സ് റിച്ച് ആണോ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആണെന്നോ ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഡിമാൻഡ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈവൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒരു മില്ലറ്റ് മുത്താറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മില്ലറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റാഗി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്നും ആൾക്കാർ ഇന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ എല്ലാവരും ഗോതമ്പിലേക്കും അരിയിലേക്കും മാത്രമായി ഫോക്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു മില്ലറ്റുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നുണ്ട് ആരും കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും മില്ലറ്റുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെറിയൽ ക്രോപ്പുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ വിലയാണ് മില്ലറ്റുകൾക്കുള്ളതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോ ഇൻകം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപ കരി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപ കരി അല്ലെ ഈവൻ എ പി എൽ ആണെങ്കിൽ പോലും എട്ട് രൂപക്കോ പത്ത് രൂപക്കോ അരി കിട്ടുന്നുണ്ട് റൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്കാർ വില കൂടിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള മില്ലറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ കൊണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സെറിയൽ ടോപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ആൾക്കാർ മടിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ സെറിയിൽ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മില്ലറ്റുകൾ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ മോഡേൺ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് മാറി അല്ലേ ഇ കോമേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി മാറി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലിങ്കിറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ മാർട്ട് നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡേൺ ഇ കോമേഴ്സ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മില്ലറ്റുകളുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നതും കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മില്ലറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവാണ് ഇത് കൂടാതെ ചില മില്ലറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റാഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുത്താറി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു അൺപ്ലസൻ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇതിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് കൂടാതെ ലോ ഈൽഡ് ആണ് ഈൽഡ് കുറവ് വരുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറയുന്നു എന്നുള്ളതും കർഷകരെ ഇതിൽ നിന്നും കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ വീറ്റും റൈസും വളരെയധികം കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് വീറ്റും റൈസും ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫുഡ് ഐറ്റമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇവ നന്നായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഈവൻ മില്ലറ്റുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് സഫീഷ്യന്റ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞതും മില്ലറ്റുകളുടെ ഈ ഒരു ഉപയോഗം കുറയുന്നതിനൊക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് മില്ലറ്റുകളെ കുറിച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മില്ലറ്റുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി എഫ് ഒ ഒ എഫ് എ ഒ കൂടാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം മില്ലറ്റുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് നാഷണൽ മില്ലറ്റ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെന്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മില്ലറ്റുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീമുകൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കർഷകർ മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീമുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഈ മില്ലറ്റുകൾ നിന്നും വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുകളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന
ടെക്നിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡൊണേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിൽ മൂന്ന് പാരന്റ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് ആക്ച്വൽ മദർ പിന്നെ ഫാദർ മൂന്നാമത്തത് ഒരു ഡോണർ മദർ ഉണ്ടോ ഒരു ഡോണർ ഉണ്ടോ ഡോണർ മദർ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് ഇൻവോൾവ് ആണ് ഒരു ബേബീനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ നമ്മൾ ത്രീ പാരന്റ് ബേബി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പാരന്റ് ടെക്നിക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എം ആർ ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേര ഈ ഒരു ത്രീ പാരന്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിനെ ത്രീ പാരന്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം ആ ബേബിക്ക് മൂന്ന് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മൈറ്റോകോൺട്രിയെ നമ്മൾ അതിലെ ജെനറ്റിക്കിൽ ഒന്നും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ അതിന് പകരം ഈ ഒരു അമ്മയിൽ നിന്നും കുട്ടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡിസീസുകൾ വരുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഡോണർ മദറിന്റെ മദർ ഡോണർ മദറിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡോണർ മദറിന്റെ എഗ്ഗിൽ നിന്നും ഡോണർ മദറിന്റെ എഗ്ഗിൽ നിന്നും അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അവിടത്തേക്ക് മദറിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ മാറ്റുവാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മൈറ്റോകോൺട്രി അതേപോലെ വെക്കുവാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതായത് എം ആർ ടി ടെക്നിക്ക് വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേബിയെ ത്രീ പാരന്റ് ബേബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇവിടെ ഹെൽത്തി മൈറ്റോകോൺട്രിയ സപ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഡോണർ മദറിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡോണർ മദറിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മൈറ്റോകോൺട്രിയെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാണ് ത്രീ പാരന്റ് ബേബി എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഡിസീസസ് പാരന്റിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും കുട്ടികളിലേക്ക് പകരുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോണർ മദറിന്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും എഗ്ഗിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്നിക്കൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിനെ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ എടുത്ത് അതിൽ ആക്ച്വൽ മദറിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ എടുത്ത് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് പ്രിലിംസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിയെ ത്രീ പാരന്റ് ബേബി എന്നുകൂടി ടെക്നിക്ക് എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്ന ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേബീസിനെ ത്രീ പാരന്റ് ബേബി എന്നുകൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നാലോ അഞ്ചോ ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില ദിവസങ്ങൾ ഏഴോ എട്ടോ ടോപ്പിക്കൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും യു പി എസ് സിക്ക് റിലവൻ്റ് അല്ല റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായിട്ട് നാളെ കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ഓ